大家好，欢迎来到会生活频道。今天我们谈一下种一次可以吃很多年的菜。在这里我们要强调一下，今天我所介绍的这些菜是名副其实的菜，它们并不是木本植物，就是那些生长多年、主茎木质化的乔木、灌木或半灌木类果树。因为任何的果树通常都可以生长多年。言归正传，说到多年生的菜，首先就是大家餐桌上最常见到的葱、姜、蒜、韭菜。这些蔬菜理论上都是多年生，但是要了解几点，就是葱通常在连续生长第三年之后，它的口感就大不如以前了；而姜需要在温暖无霜冻的地区播种，如果冬天零下温度低于零下五度，那么姜会被冻死。所以姜的种植有一定的地域限制。另外，还有一种称为洋姜的植物，它的学名叫菊玉，它也是一种多年生的作物，可以在有霜冻的地区安全过冬。但是种这种植物特别留意一点，它地下根部生长过于发达，繁殖力非常强，不建议将其他蔬菜和洋姜同一区域种植，最好把它们种在盆里。另外就是各种快茎类的作物，常见的有红薯、芋头、土豆，也称为马铃薯。它们其实也都是多年生的作物，地下接出的快茎还可以重新生长，只是多数农耕者把它们作为经济农作物，所以把它们地下的快茎全部挖出，所以通常做一年生栽培。在这里还要特别留意，红薯发芽湿度需要大于百分之七十。所以它是在需要极其炎热和潮湿的环境下才可以发芽的。芋头同样需要在温暖无霜期的地区才能作为多年生栽培。接下来就是辣椒，就是大家常见的青椒、红辣椒、牛角椒类各种辣椒。它们在气温温暖无霜冻的地区，经过细心的护理，通常生长个三五年是没有问题的。接下来是佛手瓜，在有霜冻的地区，它作为一年生栽培；而在那些温暖无霜冻的地区，可以作为多年生植物培育。接下来是芦笋，它是名副其实的多年生草本植物，可以在多个气候带的地区正常越冬。通常芦笋的生长全周期为十五到二十年。下一种是香茅，也是常见的一种原产自东南亚的调味品，同样是多年生草本。下一个是木耳菜，学名洛葵，它同样是一种多年生的绿叶草本植物，原产自于东南亚，生长适宜的环境需要二十度以上。接下来给大家介绍的就是酸姜，它同样在热带无霜冻地区可以做多年生草本栽培。最后一个给大家介绍的，可能很多人不知道，它就是草莓。在温度适宜的环境，草莓连续生长两到三年是完全没有问题的。以上介绍的这些蔬菜都是我亲身种植过的，但是由于我们这里是加拿大的温哥华，冬天会有霜期，所以那些越冬多年生的植物，我们把它种在院子里；而其他那些喜热的植物，我们通常把它种在花盆里，冬天搬到屋内过冬。或者作为一年生栽培。好了，今天的视频就分享到这里，希望对您的种植有所帮助。感谢您的收看，咱们下期再见。